വശങ്ങൾ നേർവരകളായതും അടഞ്ഞ ആകൃതിയിലുള്ളതുമായ രൂപങ്ങളാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ അഥവാ പോളിഗൻസ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ത്രികോണമാണ് തുടർന്ന് ചതുർഭുജം പഞ്ചഭുജം ഷഡ്ഭുജം ഇങ്ങനെ അനന്തം ബഹുഭുജങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബഹുഭുജത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺവിക്സ് ബഹുഭുജം എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ആയാൽ അതിനെ കോൺകീവ് ബഹുഭുജം എന്നും പറയുന്നു ഞാനും ചൊക്കനും ചേർന്ന് രണ്ട് പേർ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം അതിൽ ആമി ചെറുതും ചൊക്കൻ വയസ്സിനുമാണ് കുടുംബ ചരിത്രം പറയാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് ചൊക്കനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതാ ഓ ശരി 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 എന്നാ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ത്രികോണങ്ങളെ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം അതുപോലെ കോണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ആണോ അതൊന്ന് വിശദമാക്കി തരോ വശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമഭുജ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം വിഷമഭുജ ത്രികോണം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ അതാണ് സമഭുജ ത്രികോണം രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യവും മൂന്നാമത്തെ വശം വ്യത്യസ്തവുമായതാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ളവയാണ് വിഷമഭുജ ത്രികോണം ഓ അതാണല്ലേ വശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ത്രികോണങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ കോണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിക്കുന്ന രീതി പറയൂ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ആകെ മൂന്ന് കോണുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇവ മൂന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ ന്യൂന ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് കോണുകൾ സ്വാഭാവികമായും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണല്ലോ ഇത്തരം ത്രികോണങ്ങളാണ് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾസ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായാൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളാണ് ബൃഹത് ത്രികോണങ്ങൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾസ് ആമിക്ക് മനസ്സിലായോ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്താ കേക്കട്ടെ ഈ ബൃഹത് ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായാൽ മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവല്ലേ ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായും കാരണം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് കോണുകളുടെ തുകയാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി ശരിയാണല്ലോ അപ്പോ മറ്റു രണ്ട് കോണും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അല്ലേ ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം ഒരു കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു കോൺ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റേ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആകാം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റേത് മുപ്പതും ആകാം ഓ ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അത്രക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല ചിന്തിക്കണം കണക്ക് പഠിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ചിന്താശക്തിയാണ് ആമി ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ ചൊക്കൻ കണ്ടോ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞയാകും ഈ അഭിരാമി അനുസരിച്ച് ഏത് ത്രികോണത്തിലും മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതെന്താ യൂക്ലിഡിയൻ ജാമിതി ജാമിതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ യൂക്ലിഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ എലമെൻസ് എന്ന പുസ്തകം ജാമിതിയിലെ ഒരു മഹത്തായ പുസ്തകമാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും ജാമിതിയെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് എലമെൻസ് എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ജാമിതിയിൽ ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നാണ് അടുത്ത കാലം വരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷം ജാമിതി യൂക്ലിഡിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നു ആണോ ഈ പുസ്തകം ചൊക്കന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എനിക്ക് വായിക്കാൻ വേണം അസലായി അഞ്ചിലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അമ്പതിലെത്തിട്ട് തരാം ഓ വലിയ മാഷ വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം അറിയാന്നാ വിചാരം അടിയൻ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരവും ഇല്ല 
ശരി എന്നിട്ട് യൂക്ലിന്റെ കാര്യം പറ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അയൂക്ലിഡിയൻ ജാമിതി എന്ന ഒരു ഗണിത ചിന്ത ഉയർന്നു വന്നു ലൊബച്ചേവിസ്കി ബോല്യായ് ഇവർ ഉൾക്കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ ആശയം കൊണ്ടുവന്നു ഇതുപോലെ ഉൾക്കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള ത്രികോണങ്ങളും ഉണ്ട് അവയെ അയൂക്ലീഡിയൻ ജാമിതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആമി വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ പഠിക്കും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ യൂക്ലിഡിയൻ ജാമിതി നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം ശരി അപ്പോ യൂക്ലിഡിയൻ ജാമിതി അനുസരിച്ച് ഏത് ത്രികോണത്തിലും മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അതെ പക്ഷെ ഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ കൃത്യത എന്നതാണ് ഏതൊരു വസ്തുതയും കൃത്യമായി തെളിവ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു സിദ്ധാന്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ആണോ എങ്കിൽ ചൊക്കൻ ഇതൊന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിക്കുമോ ഇന്നാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നതിന്റെ തെളിവ് അടുത്ത ദിവസം പഠിപ്പിക്കാം ശരി